OK, alors rebonjour tout le monde. Alors, premièrement, ce que je vais faire, oups, premièrement, ce que je vais faire, je vais vous faire un résumé de ce qui a été dit ce matin dans la conférence de presse par M. Clegg et le Dr Carpenter. Donc, pour les propos de M. Clegg, ce qu'il a présenté, alors premièrement, dans le cas dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, hein, parce que Santé Canada a donné un 60 jours de consultation publique, nous avons récolté et récolterons aujourd'hui des témoignages de trois catégories, si je peux dire. Plus tard, vous entendrez des citoyens parler. Mais avec Canadien pour une technologie sécuritaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé deux lettres. En fait, il a une lettre qui a été signée par des médecins. Donc, il y a une vingtaine de médecins qui ont signé cette lettre-là. Et dans la lettre que les médecins, ils font appel à Santé Canada afin d'obtenir des normes de sécurité, mon Dieu, afin d'obtenir, est-ce que ça marche? Afin d'obtenir des normes de sécurité visant à mieux protéger la santé des Canadiens en ce qui a trait aux radiations sans fil. Et ils demandent aussi des directives et ressources afin d'aider les médecins canadiens à évaluer et à traiter les problèmes de santé reliés aux radiofréquences. Donc, ils demandent urgemment à Santé Canada d'intervenir dans ce que nous considérons comme une crise émergente de santé publique, d'établir des lignes directrices basées sur les meilleures données scientifiques disponibles incluant les études sur le cancer et les dommages à l'ADN, réponse au stress, désordre cognitif et neurologique, troubles de reproduction, effets au niveau du développement, troubles de l'apprentissage et de comportement chez les enfants et les jeunes, ainsi que la vaste panoplie de symptômes classés comme étant de l'électrosensibilité, et il demande aussi d'aviser les Canadiens de limiter leur exposition et spécialement l'exposition aux enfants. Parallèlement à ça, ce que le Dr. Carpenter a présenté, c'est une déclaration de scientifiques mondiaux. Celle-ci a été signée par plus de 50 scientifiques à travers le monde, représentant environ, je crois, ces 17 pays. Et ce qu'il demande, il demande à Santé Canada aussi de réviser le code 6 pour protéger adéquatement la population. Et ils commencent leur lettre en disant qu'ils sont des scientifiques se consacrant à l'étude des impacts sur la santé et la sécurité des champs électromagnétiques et radiofréquences et qu'ils ont de sérieuses préoccupations en ce qui a trait aux lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada. Ils rapportent que le Code de sécurité 6 de Santé Canada est basé sur un rapport et une analyse désormais désuet de la recherche sur la radiation sans fil et que cela ne tient pas compte ou que cela minimise l'importance de certaines études récentes faisant état d'effets biologiques dommageables sur la santé humaine et qu'en tenant compte seulement des effets thermiques, on ne tient, compte, on ne tient nullement compte de d'autres effets. On nous dit aussi que les lignes directrices quant aux limites d'exposition aux radiofréquences sont dans d'autres pays, par exemple la Chine, la Russie, la Suisse et l'Italie. Lorsqu'ils sont basés sur les effets biologiques, cela nous donne, nous donne des normes d'exposition 100 fois inférieures à ce que nous avons au Canada. Okay. Et, donc, et donc, et suite... Suite à cette déclaration-là, donc signée par une cinquantaine de scientifiques et la lettre de médecin, donc ce que nous on demande à Santé Canada, c'est donc de finalement réviser en 2014, parce qu'il est dû à être révisé, donc de finalement réviser le Code 6, de tenir compte de tous ces éléments-là et aussi une reconnaissance de l'électrosensibilité avec des mesures d'adaptation pour cette population parce que vous avez la population en général et vous avez malheureusement les gens qui sont déjà sensibles, qui réagissent, qui ont besoin d'un peu plus. Ce qu'on va faire, on va prendre des questions au niveau du public, soit pour M. Clegg, soit pour le Dr. Carpenter. So we're going to take questions from you, either for Mr. Clegg or Dr. Carpenter. You can just line up at the podium. Donc vous pouvez tout simplement vous avancer 
euh, au micro là, sur le podium en plein centre pour venir poser votre question, soit en français, soit en anglais. You can speak either in French or in English for your question. Bonjour. Good morning, Mister. I'm from, je viens du Québec, ça paraît. Hein? Okay. <laughs> je voulais savoir, euh, je ne sais pas si j'ai mal entendu ou je ne l'ai pas compris, quand vous avez parlé de tous les sans-fil, OK, oui. qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le sens où on est envahi de sans-fil, on est envahi de toutes les tours, là, les, euh, vous savez de quoi je veux parler? OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, ben là, moi, j'en ai pas de cellulaire, j'ai presque rien de ça, là, mais quand même, j'ai Internet, là, mais euh, je vis dans le bois, fait que c'est pas pire. <rire> qu'est-ce qu'on peut faire comme société ou comme personne là, pour aider, à, pour pas que ça envahisse encore plus? Merci. Okay. Ce qu'on va faire, on va répondre à la question dans les deux langues. We're going to respond, we're going to respond in both languages. Um, so, Frank, what are the actions, what are the actions that we can take? as citizens uh, to help regarding everything that uh, that is being implementing implementing regardless wireless radiation what can we do to stop or diminish it well i think i think there's if you look at the strategy um are you going to translate or i am going to translate so I'll, I'll, you don't, don't, don't have you don't have to speak french no no i know that <laughs> but I, do i do i need to stop like every once in a while and let you speak or are you going to no, speak okay. i'll do the whole thing and then you're going to summarize yes okay great i'll be brief Um, I think there's two things. The first thing is, as you know, we've got riding reps across the uh, country. I think getting support from your local member of parliament, making sure he or she is aware of the issue, uh, is well educated on the issue, and whether it's an NDP candidate or a liberal candidate or a Green Party or a conservative candidate, when they're in their caucus and they're trying to decide what issues they want to bring forward to the government, that the MPs have a significant uh, role that they play in the government making that decision, whether it's an opposition government or a government in power. The second thing you can do is when we have a call for events like this, uh, whether it's to send an email, to send a letter, or to show up, by your physical presence and you sending an email, it does have an impact. I remember having a discussion with our, our local MP at one point, and, and I asked him, how does he determine what's important in his writing? And what he said to me is when Friday, because they're usually in, they're usually in um, Ottawa Monday to, Friday, or Monday to Thursday, and he's home on Friday, he asked how many emails he's received on a topic that week. And I said, what's a number? And he said, if he gets up to as few as 20 emails from his constituents on a topic in a week, that tells him it's a very, very important issue. So that's why we ask you to send emails, uh, make sure it's educated. The third thing I'd ask you to do is make sure you're very balanced. Make sure in all of your communication, You, we come across as a credible, reasonable, rational organization. And if you're giving your messages that way, if you're presenting your topic, and I know a lot of people are, are not well, and you get, and I get emotional about it too, but you have to calm the emotion down, and, and the more, because the more emotional we become, the, more e the easier it is to dismiss us. So I'd say those three things. Uh, if you're not a riding rep, uh, if you sign up to be one, if you have a riding rep in your area, support the heck out of your riding rep. Secondly, any call to action, uh, email, physical, please join us. And third, just keep a very uh, professional view of, of how you approach things. OK. Alors, donc, il y a trois choses. M. Clegg recommande trois choses. Alors, la première chose, c'est important d'éduquer les élus. Donc, d'éduquer vos élus et ceci de tous les partis confondus. Nous, on a certains bénévoles qui sont attitrés à cette... Que ça. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher les gens, donc de parler, de sensibiliser, de conscientiser les gens. Et donc, soit d'être sur une liste de diffusion, si vous pouvez l'être, d'être sur une chaîne téléphonique. Lorsqu'on crée un événement ou que vous, vous organisez un événement, donc de venir, d'être présent physiquement. Juste votre présence aujourd'hui, vous avez fait une différence. Vous nous avez aidés en venant ici aujourd'hui. Et je pense félicitations parce que vous êtes vraiment, on est un très, très beau groupe. On est un très beau groupe aujourd'hui, fait que merci beaucoup. Et la, et la dernière chose, c'est important que lorsque vous parlez de ce sujet-là, que vous conscientisez les gens, on sait que c'est un sujet qui est émotif. Moi-même, ma vie en est touchée. Par contre, si on rentre trop dans les émotions, c'est important d'arriver avec, avec des documents, des choses à l'appui. Plus vous êtes 
rationnel, plus vous allez les déranger parce que plus vous pouvez rentrer en discussion avec eux. Voilà. Bon, Merci. moi d'abord, je, je vais faire des lacs, puis euh, on a besoin d'aide pour faire déplacer la tour. Ça fait que ceux-là qui ont des tuyaux, là, miraculeux, là, faites-vous euh, connaître. Euh, ma question. So, two questions. I'll, I'll start with the first one. Um, there are currently fighting. There are, on n'entend pas? OK. So, first question. There are currently fighting in his town against the cell tower. And he was wondering if they are able to have it moved, to put it further, will it protect them or by it being further the tower? Will they increase the intensity so it won't solve anything, or is it better if they're able to have it further away? Well, cell towers will direct the beam at the horizon. And so if you are in the direct path of the cell tower beam, you will have higher exposure. In some regards, being very close but underneath the cell tower probably reduces your exposure. But um, if you are going to be able to use your cell phone, that means you are being exposed to the radio frequency radiation coming from the cell tower. Uh, so in general, the further you are away, the less you will be influenced by the radiation coming from the tower. But if you use your cell phone and you're farther away, the greater your exposure when you're using the cell phone because it has to generate more power to communicate with the distant cell tower. So it's almost impossible not to be exposed from the radio frequency radiation from a cell tower if you're going to use a cell phone. Okay. Donc, de façon, donc de façon générale, plus vous êtes loin d'une tour, moins vous êtes exposé. Par contre, si vous êtes directement sous la tour, vous avez l'effet parapluie qu'on appelle. Et donc, parce que la tour à cellulaire va envoyer sa radiation vers l'horizon. Donc, en fait, si vous êtes très proche sous, vous pouvez être moins exposé. Par contre, plus vous êtes loin de la tour, oui, vous êtes moins exposé de cette tour-là. Mais si vous devez utiliser votre cellulaire, à ce moment-là, votre cellulaire va devoir générer une plus grande intensité pour parcourir la distance à la tour. Donc, vous êtes moins exposé de la radiation de la tour, mais plus exposé de la radiation du cellulaire si vous faites un appel. Si vous n'utilisez pas votre cellulaire, ça, c'est autre chose. Ce qui fait que dès que vous êtes dans une zone où euh, la couverture cellulaire est disponible, vous êtes exposé. For the second question, um, it was on the declaration of the scientist. That letter will, is available on our website. Donc oui, la lettre des 50 scientifiques est disponible sur le site internet, donc c4st.org. Alors la lettre va être disponible. Et ce qu'il, what he was asking was It's that. Also in French too. Oh, et la lettre des 50 scientifiques, elle a été traduite. Donc vous l'avez en anglais et vous l'avez aussi en français sur le site internet. Et on remercie ma mère, Francine Lajoie, pour avoir fait toutes les traductions. <laughs> And the question was that, when you talk about the radiation on that declaration, do you include electric fields? Uh, electromagnetic field and wireless radiation, what are the type of radiation that you include in the scientific declaration? This includes the full range of the non-ionizing radiation, which is everything from the uh, magnetic fields associated with power lines and electricity use up through radio, radio and television, radio frequency fields, through cell phones, cell tower, Wi-Fi, smart meters, and radar, uh, so the full range of the non-ionizing radiation spectrum. It's interesting that the diseases that appear to be associated with electromagnetic field exposure 
don't seem to be very different depending on the frequency. So it's very much, they're all very much related. Donc oui, effectivement, dans la déclaration, ça, ça, ça tient compte du spectre complet des fréquences. Et ce qui est, import, ce qui est intéressant à noter, c'est que les symptômes euh, ne sont pas tellement variés d'une intensité à l'autre et, et, et les gens vont réagir aussi à différentes fréquences. Donc oui, effectivement, ça couvre le spectre complet des différentes fréquences. Good afternoon. Um, I'd like to thank the panel, first of all, for being here today and organizing this. This is just fantastic. Um, I have uh, studied this only recently, and uh, the more I dig into the issue, the more disgusted I am with our political leaders. Doctors take an oath, and it's a simple one. They swear not to do any harm. If they're not sure, they really shouldn't be pursuing a course of action. And that means don't give a pill, certainly don't commit to surgery, and don't do anything that might harm the patient. Somewhere along the line, Health Canada needs to look in the mirror and take a good honest look at what the hell they're doing here. Because when you look at the three most intransigent nations on the planet, I'm not looking at India and China. Ironically, I'm looking at the United States, Great Britain, and my own country. That is Canada. And I am absolutely appalled at what is going on. I have had a smart meter forced on my house despite the fact that I wrote three specific letters to Hydro-Quebec telling them that I did not want that. Paul? Uh, yes. Can you ask your question? I'm sorry. Sorry? Do you, do you have a question? Yes, I do. Okay. Sorry, I got a little carried away here. <laughs> Is there any evidence, I have several questions, do we have any evidence that um, our scientists at Health Canada have been muzzled? It would not be the first time that this government, led by Stephen Harper, has muzzled its scientists. And I'm wondering if that, if there is in fact any evidence that this is going on. It certainly wouldn't surprise me. Um, I would like to know if you have any legal recourse to offer to citizens who have had the misfortune of having a smart meter foisted on their, their person and their personal homes, because this is a right that is guaranteed by the Charter of Rights in Quebec, certainly in the human rights in Canada, but no politician wants to stand up and has the balls to do what needs to be done, and that's take responsibility for the citizens' health. So what recourse do we have as citizens when these smart meters are forced on us? Paul, I guess there's two questions. Um, the first one, um, I, 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 don't, I don't believe, I guess let me say it positively, I believe that people who are in government are there because they're honestly trying to do the right thing. I don't, I don't believe that our system is corrupt. I believe there are corrupt individuals, but I don't believe the system is corrupt. So I am, the strategy of C4ST, since we started two years ago, is to work with this government um, and give them, prevent, present the information. I don't think the right people in government have the right information. I don't believe Minister Ambrose has the whole story. And that's what our efforts are about. And I believe in my, in my heart and my soul that when we get that information to Minister Ambrose, she will make a different decision. And that's what we're spending our efforts on. Whether there's some people on, on her team that might be biased one way or the other, that's very possible. Everybody's biased, they have a certain opinion. Uh, I believe they're trying to be objective. I don't believe they're, they've been bought off. Second question about um, the invasion of your own personal property. My, my wife is electrosensitive and that's a question she asks all the time and I don't have a good answer. I think you have the right, we have the right in this democratic society to 
protect ourselves, but unfortunately, the, the rules, the way the rules are written right now, the smart meters are deemed safe. Or sorry, let me rephrase that. Smart meters are deemed not to harm us, or there's not proof of harm. And I think it's our job to use every means that we have to put pressure on elected officials to help them understand that this is something that we're not going to accept. I think it's our opportunity as, as Canadian citizens to, to make our voices be heard. And that's all we can do. There's some people are pursuing legal means. Uh, C4ST is not engaged in a legal situation yet, uh, just because we believe the proof of, of harm is so high a hurdle to overcome right now. So I, those are, I think that's what we have to just keep doing and pushing and trying and, and doing events like this to get people's attention and get media coverage and to get our politicians to be aware that this is a serious issue and continue to fight it that way. Are you just? Donc, je vais just Je vais juste traduire. Donc, la première question euh, était, est-ce qu'il y a une évidence qu'au niveau des scientifiques, au niveau du Canada, qu'ils ne pouvaient pas nécessairement parler, ou au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Donc, M. Clegg a répondu qu'il croit, son opinion, il croit que oui, effectivement, il y a des individus qui sont corrompus, mais pas tout le système, et que présentement, les bonnes personnes et les bonnes personnes dans le gouvernement qui peuvent faire une différence n'ont pas encore les informations à leur disposition pour prendre, pour prendre les bonnes décisions. Euh, quant à la question par rapport à un avis légal, parce que le monsieur racontait qu'il s'est fait imposer un compteur intelligent sur son domicile, donc est-ce qu'il y a un avis légal M. Clegg a répondu que sa propre femme est électrosensible et lui pose cette question-là constamment à savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, la preuve, donc la, la preuve de démontrer un lien clair de cause à effet, euh, c'est une preuve qui est excessivement lourde encore et on n'est pas tout à fait rendu là. Et donc, C4, Canadien pour une technologie sécuritaire a choisi, en raison du fait que cette preuve-là, on juge qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, on n'a pas encore pris d'action légale à ce jour. Et à la place, on conseille de continuer de pousser sur les élus pour qu'ils puissent faire une différence, de continuer de faire des événements qui attirent l'attention des médias, donc de jouer plus à ces deux niveaux-là, politique et médiatique. We only have time for two more questions. On a du temps encore pour, on va prendre deux autres questions pour passer aux consultations, euh, pour passer aux consultations euh, publiques. On a une quinzaine de personnes qui attendent pour venir parler. So we're going to take two more questions. Thank you. Bonjour, Jean-Guy Saint-Onge, Valéfille. Euh, J'aimerais avoir euh, des détails concernant l'application des règles en Russie, exemple, ou en Italie, ou en Suisse, ou encore euh, en Chine, pour l'émission. Ils ont des tours cellulaires, eux aussi. D'ailleurs, Toronto a une limitation à 60 000 microwatts, exemple, au mètre carré. Comment se fait cette application-là dans ces pays, ou encore à Toronto, puisque Toronto, si on se promène avec un appareil de mesure, on voit qu'il y a des mesures beaucoup plus importantes que le 60 000 microwatts. Okay, so his, his question is regarding uh, China, Russia, all these countries that have limits 100 times lower. In reality, how can they put these into concrete action effect? Because they too have cell towers over there. So how do they make the rules apply? Uh, and honestly, I don't, I don't know. Um, I'm, I'm, uh, we, that's a good question. We, should, we, we know that we, we have proven and we've been challenged in a couple of presentations we've done to, uh, at the provincial health level to, to prove that those levels are in fact 100 times safer than um, uh, safety code 6 and we've, been, and we've been able to prove that. We haven't really taken the next step is to, to find out how they, uh, how, they, how they monitor and measure it. That's a good point and we should take that uh, little bit of homework and try to figure that out. Okay. I Um, yeah, the, the, I will tell you that in a couple of situations, uh, industry has, uh, Winnie's point was, would I speak to our experience? There's a couple of situations, and one of them is confidential, and the other one is at the City of Toronto, where they do take it seriously, where they do monitor and measure, and they step up to, to doing it. So I think the, the um, strategy of getting industry 
to accept some sort of self-regulation or some sort of analysis. When they agree to do it, they seem to uh, treat it and, and respectfully and try to do it. Most of the time they will resist that vehemently, but I think we've had good experience in a couple of situations where they've agreed to do it, where they've actually stepped up and done it. Okay. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'au niveau des autres pays, euh, la, en fait, c'est une excellente question et la prochaine étape, ça serait d'aller chercher l'information à savoir là-bas comment exactement qu'ils le mettent en application. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la réponse pour vous. Lors de présentations en Ontario, ils ont pu prouver, apporter les documents à l'effet que comme quoi que les agences là-bas avaient vraiment fait cette réglementation-là et dans le concret sur le terrain. Ça va être la prochaine étape, et il a dit qu'il en prenait note et que ça va être la prochaine étape à faire. Par contre, au Canada, comme vous avez mentionné, la ville de Toronto. Au Canada, ce qui est particulier, c'est qu'on a le code de sécurité 6 qui est à 10 millions de microwatts par mètre carré, mais notre ville, notre plus grande ville, la ville de Toronto, a une norme 100 fois inférieure, donc à 100 000 microwatts par mètre carré. Et la ville de Toronto, dans les situations, et ça, ça a été vu où ça avait été mesuré plus haut sur le terrain, lorsque rapporté, des gens sont allés mesurer et corriger la situation. Donc, ils prennent ça vraiment, euh, ils ont pris ça au sérieux dans cette ville-là. Okay. Merci. Le Dr. Carpenter doit quitter, mais M. Clegg va rester. So, thank you very much, Dr. Carpenter, for being with us today. Est-ce que je pourrais poser une question pour la conférence? Est-ce qu'elle sera traduite, pas traduite, mise sur le site de CK En, en fait, plaît? toute la journée d'aujourd'hui est présentement diffusée en direct sur le site Internet et sera disponible pour consultation future. So, this day here, what we're doing here is actually have a live stream on our website and that will be available uh, for future references on the website. Okay, so, so one last question. Okay, um, my uh, name is uh, Sharon de Gaspé Power, and I'm from Havelock, Quebec, and we're presently in the um, negotiation stage with our, our town hall uh, with regards to a tower that is going up on Covey Hill, a very highly touristic area, but there are, are also many residences around. Um, my question parallels the last question here, and that is the following. There are already three towers that are up on this hill. This one will be a fourth tower that will be 65 meters and will hold the um, cellular services for um, TELUS, Rogers, and Bell Mobility. So my question is, is given the fact that there already are uh, a small cluster of towers, and that there will now be a, a, a third, uh, a fourth tower that will have very strong um, corporations sitting up on them. Uh, is it logical to think then that there's going to be that much more um, frequencies or that many more frequencies that will be dished off, there, thereby being more powerful and that will definitely um, break the guideline where it's supposed to be no more than three times the height of the tower in terms of residences? Is that clear sort of question? <laughs> yeah, I think, I think what you're asking is, is you know, we, you've got a, a ton, I'm going to use non-scientific terms, you get a ton of towers and you want to add more. When
buy their uh, um, uh, the, the frequencies from the government and they pay several billion dollars to do it, it gives them the right to provide complete coverage across Canada. And Industry Canada views that that's their right and that's what they took Bell, Rogers, and, and Telus's, uh, that's what they paid for. So when they, when they do their, their um, analysis, they, they do a coverage map and they look at the amount of uh, area that's covered and what's not covered. And in the, if the area's not covered, they call, it's called a white zone. And what you can do, and we've been able to do in certain situations, but this is where it takes the work at the community level, is you can actually force them, and I use the word force, them to share that coverage map with you and prove that they actually need that coverage. And, but it takes a lot of work because they're not going to get willing to give you that up. In fact, they might, in some cases, they've even said it's, you know, it's, it's competitive information, all those sorts of things. But if you've got enough political momentum inside, in your community with your local MP, with your, uh, your uh, local council, you can actually have the telcos be more, force them to be more responsive and provide more information. I think we talked about this at break. There's an organization called CRINS, C-R-I-N-S, which are very, very good at understanding all the details of that and what the way it works with them. Todd White is the CEO there and what, what they do is they actually um, are, by being a member of, of the CRINs, the fees though are paid by the telecommunication companies but they're there in there to advise and help the local community and the local, actually the local town or city uh, go through this whole process and part of it is uh, helping with these coverage maps. So I, I, first, first analysis, you have to get them to, to show that they do have it. I think Wendy Perkins has a comment. Wendy, why don't you go over to the mic? Wendy, Wendy runs our, as part of the C4ST board, and she uh, uh, is part of the team that deals with cell towers across the country. Thank you for the introduction, Frank. I just want to urge everybody to sign up on the C4ST website. If you are in a cell tower battle, we will dedicate a web page to you and give you the tools to be organized in going forward and, and to communicate in a sensible way. And we know that this is proven to be effective, not always, but many, many successes through using this means. And, and we've made this available free of charge to communities because we want to forward your ability to communicate with the telecoms and with your muni municipality or LUA. But my question really is, is given the fact that there are several companies on one tower, does that mean that the frequencies that are coming off are going to be th thereby multiplied? Oh, yes, absolutely. They're, it's additive. Yeah. It is absolutely additive. They, they do not, they, uh, in fact, they add, they, it's more than 1 plus 1 equals 2. It's almost at 2 plus 2 equals 8. It's, it's, it's very similar okay. to a uh, geometric progression as opposed to linear. So, okay. yes. Thank you. Donc la question était que euh, c'est une dame qui vient de Havelock au Québec et présentement dans leur ville, ils ont, ils ont commencé des négociations avec leur conseil de ville parce qu'ils ont déjà trois tours à cellulaire et ils veulent en rajouter une quatrième tour de 65 mètres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et deuxièmement, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation au niveau des fréquences? Donc, M. Clegg, ce qu'il a expliqué, c'est que lorsque les compagnies achètent une fréquence du gouvernement, la compagnie a le droit de déployer cette fréquence-là partout à la grandeur du Canada. Euh, et ce sont des fréquences qui ne… non, non seulement ça va s'additionner, mais c'est un effet multiplicateur. Donc, ce n'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est 2 plus 2 égale 8. Alors, tout ça a vraiment un effet multi multiplicateur, plus on en rajoute. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire deux choses. Il y a une chose que vous pouvez faire avec Canadiens pour une technologie sécuritaire. On a une page sur notre site Internet qui va bientôt être bilingue et ça vous offre, vous pouvez faire un profil de communauté. Et donc, chaque communauté qui se bat présentement comme une, contre une tour à cellulaire a son profil sur le site Internet. On vous donne une visibilité et on vous donne les outils pour vous battre contre cette tour-là. Euh, et non seulement ça, votre ville, ce que la ville peut faire, elle peut rentrer en contact avec un organisme qui s'appelle CRINS, c'est C-R-I-N-S. Et ça, c'est 
les membres de cet organisme-là, par contre, c'est les villes. Et l'organisme va pouvoir rentrer en partenariat avec la ville et justement aider à gérer la situation et donc voir les différentes possibilités. Donc, par exemple, parce qu'il faut prouver que la nouvelle tour est nécessaire. Il faut prouver, est-ce que vous avez vraiment besoin de ces fréquences-là de plus si, et donc, c'est là que l'organisme va pouvoir vous aider ou avec les outils sur notre site Internet. Et Wendy, qui a parlé tantôt, est responsable de la section. Elle travaille beaucoup avec des groupes qui se battent contre des tours à cellulaire. Donc, c'est aussi une personne ressource à ce niveau-là. Et donc, il faut en tant que communauté se regrouper euh, et demander, dans le fond, et prouver que ce n'est pas nécessaire qu'on a cet ajout-là dans la communauté. Et en ce qui concerne les profils, il y a une page pour les situations donc, de tour à cellulaire, une page pour les situations de Wi-Fi dans les écoles, donc des parents qui se battent pour faire ôter le Wi-Fi de l'école. Et bientôt, il va y avoir une page euh, pour les groupes qui se battent contre, euh, les groupes locaux qui se battent contre les compteurs intelligents. Donc, on va avoir différentes pages profils, le tout bilingue, bientôt sur le site Internet. Donc, ça va compléter notre période de questions euh, parce qu'on a, on a une quinzaine de personnes ici du lait encore pour venir parler. We have about 15 people from the public who are scheduled to, pee, to speak, who will address their comments to Health Canada and to Minister Ambrose, and this will be part of our package delivered to Health Canada. Donc, les propos des gens vont faire partie de notre package. On vous donne une voix pour parler euh, à Santé Canada et au, euh, et au ministre. On va prendre une pause de deux minutes. We're going to take just a two-minute break because we need to switch cameras. Donc, on va prendre une pause, donc, juste pour changer de caméra. Et je vais juste préparer, donc, les deux personnes qui vont parler. C'est Monica Niebalski et Donna McDonald, donc, numéro un et deux. Les témoignages, vous parlez dans la langue de votre choix, donc français ou anglais. The people will talk in the language that they choose, either French or English. So just a two-minute break, and then we're starting with Monica and Donna. Oui, mais là, on ne parlait pas de tout ça. On parlait vraiment de kit pour les tours à cellulaire. Ça fait que ça, c'est autre chose. Fait qu'on prend un deux minutes de pause. Merci. On change de caméra. 